السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي آدرني رأي سهودر ماري سهودر ماري فرشد قرآن لي رندامت سورة آية سورة البقرة لي فدننج بري الله آية تغلانا نام من سلاكي يد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Adim Satya Vishwa Sigal Day Savishesha Dagal Varanyu Pinnida Satya Nishethi Gal Day Savishesha Dagal Vishadi Garichu Pinnida Kapada Vishwa Sigal Day Savishesha Dagal Avarude Nilabadigal Avarude Sobhavangalana Vishadi Garikanadu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ii Kapada Vishwa Sigal Oda Korappa Munda Karidu Enna Varayi Mula Tufsidu Fil Arl Enam hari itu baru yang boleh, hari baru baru yang, nianggal ini dengan beri anak korup pemanda kanadu. Nianggal bumi il nasha manda kaya lalu bumi il vigesanam gundu beri kaya lalu. Nianggal bumi ye nanak kaya lalu, enam hari maru beri baru. Jenanggal pola nianggal um visusikku enam hari itu baru yang boleh, hari baru baru yang, ini binti gal ini potan maru visusikku nado boleh nianggal visusikku gayo. Awar vivera milat tabera ana, anda milat tabera ana. Karyawan kita kurang sih, dahiran yang tidak terberan. Aduh boleh yang namanya misusikan, yang kita tidak. Aduh boleh tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, awalnya ada yang alat perhati kundu barai, yang awalnya ada yang dahar tertil binti gal, awalnya ada nasha munda kan nabar, awal vegasan itu ada beri barang ni, nanmai itu ada beri barang ni, perisikiran itu ada beri barang ni, nahtil fasad munda kagaiyan. Aduh boleh tanpa Awar macul la beri binti gelan ni beri kundu ingilum, awar ya ano, ethar tatal binti gel. Ala inna hum humul mufsidu na wala killa yashurul. Ala inna hum humus sufaha wala killa ya alamun. Ida an Allah subhanahu wa taala munafik gelai bishadi giri cikundu paranya tu. Enat Allahu, awar ude uru nilamadi ne, bimarsi cikundu paranya tu. Ula ikal ladi nashtara wallah la alatta bilhuda. Awar lalat wangiya beran bilhuda sanmargam kudut. 
തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്ത യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത സാധനം വാങ്ങിയവരാണവർ സ്വർണം കൊടുത്ത് ചാണകം വാങ്ങിയത് പോലെ ഇന്നിപ്പോൾ ചാണകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചാണകത്തിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ വില ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ചാണകത്തിൽ സ്വർണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വർണം കൊടുത്ത് ചപ്പ് ചവറ് വാങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഒരു കിലോ സ്വർണം കൊടുത്ത് ഒരു കിലോ ഉപ്പ് വാങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുവത്താല മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഇവരുടെ ഉദാഹരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഹിതായത്തിനെ കൊടുത്ത് ലലാലത്തിനെ വാങ്ങിയവരാണ് ആളുകൾ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക നേരായ വഴിക്ക് പോകണം എന്നാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക ശരിയായ മാർഗം കാണിക്കണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കണം എന്നാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്തത് ലലാലത്തിനെ വാങ്ങി അല്ലതീനഷ്ടറവുല്ലാലി ഹിതായത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഹുദ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അലിഫ്ലാം ഇത് ഹിതായത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മാനവരാശിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹിതായത്താണ് ഖുർആാൻ ഹുദല്ലിന്നാസ് ആ ഹിതായത്തിന് ഇവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുനാഫിക്കൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ പള്ളിയിൽ വരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ സംസാരം കേൾക്കുന്നു അപ്പം ഇത് അറിയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ ഹിതായത്തിന് ഇവർ തെരുവിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നു വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്ക് എന്നിട്ട് അവർ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരുന്നത് വലാലത്താണ് അതാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ വഴികേടിനെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബിൽ ഹുദ സന്മാർഗം കൊടുത്തിട്ട് സന്മാർഗം കൊടുത്ത് ദുർമാർഗം ആരെങ്കിലും വാങ്ങോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവരത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് പിന്നീട് തൊട്ടുടനെ പറയുന്നത് അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ യാതൊരു ലാഭവുമില്ല ശരിക്കും ഇവര് വാങ്ങാ കൊടുക്കുക അതിനാണല്ലോ കച്ചവടം എന്ന് പറയാ ബൈ വിൽക്കൽ വാങ്ങൽ ഇതിനാണ് കച്ചവടം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഈ കച്ചവടത്ത് കച്ചവടം എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആളുകൾ എന്തിനാ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടമല്ലാതെ ഒരു ഫിൽസിന്റെ ലാഭമില്ല അവർ ഒരിക്കലും സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ചവരാകുന്നുമില്ല ഈ കച്ചവടം കൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു നേട്ടവുമില്ല അവർക്ക് നേരായ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല ഇത്രയും വലിയ അബദ്ധമാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സത്യ മുനാഫിക്കുകൾ സത്യവിശ്വാസികളോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ സത്യവിശ്വാസികളെ അവർ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ ഈ വിഡ്ഢികളെ പോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ സത്യവിശ്വാസികളെ കാണുമ്പോൾ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് ഇവർ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സത്യവിശ്വാസികളെ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇലാഷയാത്തീനിഹിം എന്നാൽ ഈ സത്യവിശ്വാസികളോട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായി ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചേത്താന്മാർ ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായും അവർ ചോദിക്കും അല്ലടോ നിന്നെ ഇന്നലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ കണ്ടല്ലോ നീ അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ കൂടിയോ നീ അവരുടെ ആളായോ അപ്പൊ അത് ആ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ഒരു ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ മുനാഫിക്കൾ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഇന്ന മാർക്കും ഇന്ന മാനു മുസ്തകി പോകും ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പള്ളി കയറിയത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്ന് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് ഒരു പൊക്കി പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ പൊട്ടന്മാരാക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെ പരിഹസിക്കുകയാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊട്ടന്മാരായി മാറുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിലപ്പെട്ട ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയി വില കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സാധനം വാങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ചിത്രീകരണം ഇനി അടുത്ത ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് വരിക ആ ചിത്രീകരണത്തെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മസലുഹുന്ന 
മസലുഹും ക മസലിൽ ലദിസ് തൗഖദ നാറ ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്തിനാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇത് ഈ അധ്യാപകരുടെ ഒരു രീതിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല യഥാർത്ഥത്തിൽ അധ്യാപകനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖുർആൻ ഇറക്കി തരിക മാത്രമല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെയോ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് അല്ലമൽ ഖുർആൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരു ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർമാർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് ഉദാഹരണം ഒരു കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകും ഇവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ആ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ന തന്നെ ഒരു വലിയ പഠന ശാഖയാണ് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു പലതിനെ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതിനും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊതുകിൻ്റെ ഉദാഹരണം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് പല പല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഉദാഹരണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയുണ്ട് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുനാഫിക്കുകളുടെ കാര്യം പറയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയണം മസലുഹും അവരുടെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് വില പിടിപ്പിച്ച സാധനം മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വില കുറഞ്ഞ സാധനത്തിന് വിറ്റ ഈ പൊട്ടന്മാരുടെ ഉദാഹരണം ഈ വിഡ്ഢികളുടെ ഉദാഹരണം ഇനി പറയുന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇതൊരു ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് അള്ളാഹു സുബാന പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇവരുടെ ഉദാഹരണം ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിച്ചു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം പരത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇരുട്ടത്ത് വെളിച്ചം പരത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇരുട്ടത്ത് വിളക്ക് കൊളുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളതിനെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയപ്പോൾ തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളയിടത്തേക്ക് വെളിച്ചവും ചൂടും നൽകിയപ്പോൾ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശാണ് നാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തീയാണ് നാറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നൂറാണ് ലൗത് മനസ്സിലായോ നൂറ് പലതൽക്കണം ഇത് നൂറാണ് ഈ ഈ വൈദ്യുതി പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അതെന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നില്ല ചൂട് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അത് അത് ഒരു ഒരു സ്വയം കത്തി പ്രകാശിക്കുകയല്ല അതൊരു ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവാഹം വരുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെളിച്ചമാണ് വേറെ ചില വെളിച്ചം റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശവും സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും അള്ളാഹു സുബാനഹു തല സൂര്യപ്രകാശത്തെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തെ അള്ളാഹു നൂറ് എന്നാണ് വിശദീകരിച്ചത് സൂര്യൻ സ്വയം കത്തി ജ്വലിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനോ ആ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചവും ലൗ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടും വെളിച്ചവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ തൽക്കാലം ിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് നൂറ് ആ നാറിൽ നിന്ന് പക്ഷേ സോറി നാറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ലൗ എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നാറിൽ നിന്ന് നൂറും ഉണ്ടാകും ലൗവിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ചൂടും വെളിച്ചവും ഉണ്ടാകും നൂറിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ പ്രകാശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനോത്തല പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരു തീ കത്തിച്ചു തണുപ്പുള്ള കൂരാ കൂരിട്ടുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ഒരു തീ കത്തിച്ചു ആ തീ കത്തിച്ചത് കാരണം അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളതൊക്കെ അത് ചൂടും വെളിച്ചവും നൽകി പ്രകാശം നൽകി ഇവിടെ അള്ളാഹു സുഹാനോ തല ഈ ഖുർആാനിനെ നൂറെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോവുകയായിരിക്കും എളുപ്പം ഈ വെളിച്ചം കത്തിച്ച ആളാരാ 
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിരന്തരം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം പരത്തി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ കൂരാക്കൂരിരട്ടിൽ ഒരു വെളിച്ചം കത്തിക്കുന്നു നബി വന്ന നൂറ്റാണ്ടേതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വന്ന നൂറ്റാണ്ടേതാ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രബോധനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നബി ജനിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അറുന്നൂറ്റി പത്തിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തൻ്റെ പ്രബോധനം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഈ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ടിന് നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ഇരുട്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഇരുട്ടിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും ആ കൂരാ കൂരിരുട്ടിലാണ് ഇസ്തൗ കഥനാറ ഒരാൾ വന്നിട്ട് വെളിച്ചം കൊളുത്തുന്നത് തീ കൊളുത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ തീ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫലമ്മ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആ വെളിച്ചം കത്തിയപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും പ്രകാശം വരുന്നു പക്ഷേ ഈ വെളിച്ചം എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല യൂറോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാതായത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും അവർ പത്ത് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാർക്ക് ഏജിൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വെളിച്ചം പ്രകാശം പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏഷ്യയിൽ വിശേഷിച്ച് സൗദി അറേബ്യയും അതുപോലെയുള്ള ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിലെ സ്പെയിന് വരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് അന്ന് നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെഴുതിയ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഈ കാലഘട്ടത്തെ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നേരം വെളുത്തത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നേരം വെളുത്തത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വെളിച്ചം കൊളുത്തി അവിടെ വെളിച്ചം വരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴെന്താണ് കായ വഴുത്തപ്പോൾ കാക്കക്ക് വായ്പുണ്ണ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ അതാ സംഭവിച്ചത് വെളിച്ചം അങ്ങ് കൊളുത്തിയപ്പോൾ വെളിച്ചം കൊളുത്തിയപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും പ്രകാശം വന്നപ്പോൾ അത് കാണേണ്ട കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച പോയി അപ്പൊ ഫലത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതിന് മുമ്പ് ഇരുട്ട് വെളിച്ചം വന്നപ്പോഴും ഇരുട്ട് ചില ആളുകൾ കാരണം അതുവരെ അവർ കണ്ണിൽ ഇരുട്ടായിരുന്നു കാരണം ചുറ്റുപാട് ഇരുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടണേ വെളിച്ചം കിട്ടണേ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നേരായ വഴിക്ക് നടക്കാമായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇതാരാ ഒന്നാമതായി ജൂതന്മാർ ജൂതന്മാർ ഒരു വെളിച്ചം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പ്രവാചകൻ ഇപ്പ വരും ഇപ്പ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു ഒരു ദൂതനെ അവൻ്റെ ദൂതനെ വെളിച്ചവുമായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അവർക്കത് പറ്റിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയത് വെളിച്ചം അവിടെ വന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല അവരെ അങ്ങ് വിട്ടു അവരുടെ കാഴ്ച ശക്തി എടുത്തു കളഞ്ഞു അവരെ അങ്ങ് വിട്ടു ഏതിലാ വിട്ട ലുലുമാ ഇരുട്ടുകളിൽ ഒന്നും കാണാത്ത രൂപത്തിൽ വെളിച്ചം വന്നപ്പോ ഇത് കാണാൻ ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഭാഗ്യമുണ്ടായുള്ളൂ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അവർക്ക് ഈ വെളിച്ചം വരുന്നതിന് മുമ്പും കാഴ്ചയില്ല വെളിച്ചം വന്നതിന് ശേഷവും കാഴ്ചയില്ല അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാ യുബുസുറൂൻ അബുസറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ട വിധം കാണുന്നതിനാണ് അബുസറ എന്ന് പറയാം ബസർ ബസീറത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വെളിച്ചം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊളുത്തി വെച്ച ഈ വെളിച്ചം ഇവർ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരതിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും മസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസലുഹും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അസാധാരണമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സാധാരണ ഉദാഹരണം പറയാൻ നിൽക്കാന്നാ പറയാം അത് ഇതുപോലെ എന്ന് പറയാൻ 
അത് എന്ന് പറയും കന്നെമിരി എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ ഇതുപോലെ പൂച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഹം പോലെ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം ഇതുപോലെ മസലും പറഞ്ഞു കാര്യം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഏതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു വെളിച്ചം കത്തിച്ചു വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ദീപം കൊളുത്തിയെടുത്തു വെളിച്ചമെടുത്തു പക്ഷെ ഇവർക്ക് അവരുടെ കാഴ്ച പോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലം നക്കും മഴക്കും നാളെ മുനാഫിക്കുകൾ അവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ ഒരു സങ്കടത്തെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മുനാഫിക്കുകൾ അവർക്ക് ഈ ലഭിക്കേണ്ട വെളിച്ചം അവർക്ക് മനസ്സിൽ കൊളുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പകരം അവർ നാവ് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആമന്നാബില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താള സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവരുടെ കയ്യാൽ നാളെ തെളിക്കാൻ പോകുന്ന വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ അവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കൊളുത്തിയെടുത്ത വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊളുത്തിയെടുത്ത് വെളിച്ചം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഈ വെളിച്ചം പടച്ചവനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തരണേ കാരണം അത് അവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊളുത്തി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊളുത്തി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അവർ പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരണേ മറ്റേ ആളുകൾ ചോദിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു 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 കുറച്ച് വെളിച്ചം പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം കൊളുത്തിയില്ല ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ എന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണം ഒരാൾ ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി ഒരു വെളിച്ചം കൊളുത്തി എന്നിട്ട് റസൂൽ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് വെളിച്ചം കൊളുത്തിയപ്പോ പാ മഴങ്ങ് പെയ്താൽ ഇങ്ങൾ ലയിച്ചിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആദ്യത്തിൽ മഴയൊന്നും പെയ്യാതെ പിന്നെ മഴ അങ്ങ് പെയ്താൽ ലയിച്ചിട്ട കുറെ ഈയാം പാറ്റകൾ അങ്ങ് ഓടിക്കൂടും അല്ലേ നിസ്ലാം പറയണം ആ ലൈറ്റ് അങ്ങ് കത്തിയപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഈ നരകത്തിൻ്റെ തീ പോലെ ഓടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ചുമതലയാണ് അവിടെ നബി ഉദാഹരിച്ചത് ഞാൻ വെളിച്ചം കൊളുത്തി എന്ന് അപ്പം ഇവിടെയും ആ ഉദാഹരണം ഫിറ്റാണ് പക്ഷെ വെളിച്ചം കിട്ടിയപ്പോൾ വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ കാഴ്ച പോയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതാണ് മുനാഫിക്കുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അവരതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ഹൃദയത്തിൽ കൊളുത്തുന്നതിന് പകരം നാവിൽ കൊളുത്തി എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രകാശം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താൽ അവരുടെ കാഴ്ച ശക്തി എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പം അവരൊന്നും കാണാത്തതുപോലെയായി സുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി കേൾക്കാത്തവനാണ് സുമ്മ എന്ന് പറയാം ഡഫ് ബുക്കുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂകൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ ഡമ്പ് ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധൻ കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്തവൻ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അന്ധൻ ധിരൻ മൂങ്ങൻ എന്ന് മൂങ്ങനല്ല മൂകൻ എന്നൊന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭതിരത മൂകത അന്ധത അതിൻ്റെ നൗണാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സംഗതിയുടെ ഗൗരവം കൂടുതൽ പിടികിട്ടാൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ നൗണ് തന്നെ പ്രയോഗിക്കും ഉദാഹരണം പറയാം അദ്ദേഹം നീതിമാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാം അദ്ദേഹം നീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ അതിന്റെ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടി അതായത് നീ അദ്ദേഹം നീതിയാണ് വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞ നീതിയുടെ കട്ടയാണ് അദ്ദേഹം നീതിമാനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമാണ് ഗൗരവമുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നീതി അദ്ദേഹം നീതിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അല്ല പറയുന്നത് ഇവര് ബധിരതയാണ് മൂകതയാണ് അന്ധതയാണ് അഥവാ കേൾക്കേണ്ട സത്യം അവർ കേൾക്കുന്നില്ല പറയേണ്ട സത്യം അവർ പറയുന്നില്ല കാണേണ്ട സത്യം അവർ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇതിൽ പരം പറ്റിയ വാക്കുകളില്ല 
ബധിരത മൂകത അന്ധത ഇതാണ് മുനാഫിക്കുകൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഉദാഹരണം ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അടുത്ത ഉദാഹരണം പറയും ഫഹും ലായർജിയുൻ അവർ ഇതിൽ നിന്നും അടങ്ങുന്നില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഈ നിഫാക്കിൽ തന്നെ അവരങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിന്നിങ്ങനെ ചൊരിയുന്ന മഴയാണ് ആകാശത്ത് നിന്നിങ്ങനെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴ ആ മഴയിൽ എന്താണുള്ളതെന്നറിയും മൂന്ന് കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല മഴയിൽ പറയുന്നത് മഴയിൽ ഇരുട്ടുണ്ട് റാഴ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടി ബർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നൽ അപ്പൊ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയുണ്ട് അത് ഇരുട്ടത്താണ് ആ ഈട്ടത്ത് ഇടിയുണ്ട് മിന്നലുണ്ട് പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിക്ചർ എന്താ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു ആളിങ്ങനെ ഒരു വെളിച്ചം കത്തിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും വെളിച്ചം വിതറിയപ്പോഴാണ് കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഈ നിഫാക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ച അള്ളാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞു അവർക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന വേറെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ആകാശത്തു നിന്ന് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയാണ് ആ മഴ പെയ്യുന്നത് രാത്രിയിലാണ് ആ മഴ മാത്രമല്ല ആ മഴയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടിയുമുണ്ട് മിന്നലുമുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല മഴ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ചാണ് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആ മഴ വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാഫറികളുടെ നിഷേധത്തെയാണ് ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താക്കീതാണ് മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചമാണ് അഥവാ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് അപ്പൊ ആ ഇരുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹം പെയ്തിറങ്ങുന്നു ആ അനുഗ്രഹം പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ തടുക്കാൻ ഇരുട്ടുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താക്കീതുണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഇതാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പിക്ചർ അപ്പോഴോ അപ്പോൾ വളരെ അന്തക്കേടാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ചെവികളിൽ ഇവർ ഈ വിരലുകൾ തിരുകുന്നു ശരിക്കും ഈ വിരൽ തുമ്പൻ തുമ്പൻ നിങ്ങൾ ചെവിയിലേക്ക് ഈ വിരൽ തുമ്പിട്ടാൻ മുഴുവൻ പോവോ ഇല്ല അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ വല്ലതും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ചെയ്യുക ഈ വിരലിന്റെ തുമ്പ് നമ്മൾ ചെവിയിലേക്ക് കടത്തി വെക്കും അത്രേ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വിരലുകൾ മുഴുവൻ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കടത്തി വെക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്നറിയോ മിനസ് മരിച്ചു പോവോന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ചെവി പൊത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിരലും കൂടി അങ്ങ് ചെവിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വിരലിന് അറബിയിൽ അനാമിൽ എന്നാ പറയാ പക്ഷെ ഇവിടെ സ്വാഴക്ക് അഥവാ ഈ വലിയ ഘോര ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ അവരുടെ ചെവിയിലേക്ക് വിരൽ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ചു പോലോ എന്നുള്ള പേടി യഥാർത്ഥത്തിൽ മുനാഫിക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്താണെന്നറിയോ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള പേടിയാണ് യുദ്ധം വരുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം പോകും പിന്നെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആയിരം ആൾക്കാരാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയത് പക്ഷെ മുന്നൂറ് മുനാഫിക്കൾ വഴിയിൽ വെച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി കാരണം എന്താണ് മരണത്ത് പേടി തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് കുറേ മുനാഫിക്കൾ വന്നില്ല ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് ഓരോ ന്യായം പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ വീട് ആകെ കൂടി പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നാൽ ആകെ പ്രശ്നം വേറെ ചില ആൾക്കാർ രസകരമായ ന്യായമാണ് പറ
ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നാണ്ടല്ലോ അവിടെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് റോമയ്ക്ക് അവിടെ റോമാക്കാരായ പെണ്ണുങ്ങൾ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ പോകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിടരുതേ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ന്യായം ഇങ്ങനെ മരണത്തെ ഇമ്മാതിരി പേടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരില്ല അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞ അവർ പേടിച്ചു അങ്ങനെ അവരവരുടെ വിരലുകൾ അവരുടെ ചെവിയിൽ തിരികി മിനെ സ്വഭാവിക്ക് മരിക്കോന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു കാഫറുകളെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുല കാഫിറുകളെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നേരത്തെ താൾക്കാരെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ അള്ളാഹുവരുടെ കാഴ്ച പറ്റെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ബർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിമിന്നൽ ബുറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ബുറാക്ക് എന്ന് പേര് വന്നത് ഇടിമിന്നൽ അവരുടെ കാഴ്ച എടുത്ത് കളയാറായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യഖാദുൽ ബർഖു യഖ്തഫു അബ്സാറഹും കുല്ലമാ അല്ലാ അലഹും മഷൗഫി എപ്പഴൊക്കെ വെളിച്ചണ്ട അപ്പഴൊക്കെ പതുക്ക നടക്കവര് ഈ ചിത്രം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് കുരാ കൂരിട്ട് നല്ല മഴ ഇടക്കടക്ക് ഇടിയുണ്ട് മിന്നലുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ പേടിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിന്നൽ വെളിച്ചണ്ട് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നടക്കും വെളിച്ചണ്ട് പോയാലോ അവിടെ നിൽക്കും അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ ആ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെ മഷിയിട്ട് തിരഞ്ഞാൽ കാണൂല ഇതാണ് മുനാഫിക്കുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം കുല്ലമാ അള്ളാ അലഹും മഷൌഫി വൈദ അലഹിം കാമു അവർക്ക് ഇരുട്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം അങ്ങ് പോയാൽ അവിടെ നിൽക്കും അള്ള വിചാരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കേൾവി ശക്തിയും കാഴ്ച ശക്തിയും പൂർണ്ണമായും എഴുത്തുകളെയുമായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും എടുത്ത് കളയാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് പൂർണ്ണമായും കാഴ്ച ശക്തി എടുത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് മനസ്സിൽ വേണ്ടത്ര വിശ്വാസമല്ല അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആശങ്കയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ കാഴ്ച ശക്തി പോകാറായിരിക്കുന്നു അവരുടെ നിലപാട് അവർ തിരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ അപകടമായിരിക്കും ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തരവ് വിശദീകരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാ